For sure, alam nyo na ang balita sa Windows 11 at mga patid na nga, nag-official release na nga ang Windows na ilalabas na nila ang Windows 11 later this year. Pwede October, November, or December, basta late this year mga patid, magre-release na nga ang Windows 11 sa lahat ng mga naka-Windows 10 na 64-bit. Gusto mo bang mapasama dyan at gusto mo magkaroon din ng update? Ay meron ka bang high-end PC na nagtataka ka? Bakit hindi kasali ang PC mo sa mga ma-update? Eh, bago lang yan at high-end yan. So ngayon mga patid itong video na to ituturo ko sa inyo paano nyo mababypass yan para guys once na nagka-release na nga ng Windows 11 eh ma-update ninyo ang inyong mga system unit. So yan ang ating mga pag-uusapan sa video na to. And mga patid natin sasabihin ko rin lalong lalo na sa bandang dulo na video na to na kung paano kayo makakapag-update ng Windows 11 nang hindi mawawala yung mga laman ng inyong mga PC or in short guys hindi siya mare-reformat or hindi na kayo gagamit guys na ang mga bootable USB mga patid or anything na pang format or pang lagay ng OS. Kasi mga patid natin, mismong si Windows na nagsabi na ito ay free update at lalabas ito sa check update guys ng ating mga Windows. So ganun lang siya. So mamaya papakita ko sa inyo yun. Naghahanap ka ba ng mga stream graphics or mga stream design para mag-step up ang iyong live streaming? Para magkaroon ka ng mga animated background, animated overlay, any animated and sound panel mga patid, lang lahat ay high quality. So saktong-sakto ka dahil this video is sponsored by Own.TV. Own.TV it's a one-stop shop mall para sa lahat ng mga content creator at mga streamers. So simple lang, search mo lang ang overlay and madadirect ka na sa window na to at ipapakita na sa'yo ng Own.TV ang mga meron silang design. Lahat ng yan is high quality at animated. At hindi lang yan, meron din sila mga sound alert, webcam overlay, stinger or scene transition, anything na kailangan mo sa iyong live streaming layout or design, ay nandito sa Own.TV. Once you purchase, may option ka na single pack or a package. Pero mas recommended na bilhin ninyo ang package dahil kumpleto na to, meron na kayong new panels. With a new high quality sound alerts. Scene Transition and mga animated overlay like animated webcam overlay animated post banner animated starting banner animated ending banner so ang lahat ng yan guys it's lahat animated at talagang high quality resolution yan so simple lang pumunta dyan mga patid lalabas dyan sa screen www.own.gg slash boss underscore lucio or nasa description box so mga patid natin lahat ng bibili nyo dyan ay eh, pwede pang magkaroon ng 50% discount once na i-apply ninyo sa inyong mga coupon code ang word na Lucio. So, importante yon mga patid, para maka-discount kayo ng 50% off. Dahil yung mga premium design dito ay umaabot ng 2,000 pesos. Yun na po yung package. Pero again, if gamitin nyo po yung coupon code na Lucio, magiging almost 1,000 pesos na lang siya. Sulit, di ba? Naka-50% off ka na, gumanda pa ang live streaming mo. So, punta na tayo doon sa ating topic, Windows 11. Yes, mga patid natin, Windows 11 ay isa talaga ngayon sa mga maiinit na balita actually last week pa. And mga patid, ako ay merong uh, sabihin na natin medyo high-end na PC and then bago talaga to. Alam nyo naman, June ko lang binuo ito, June 2021 and nalungkot ako nung chinek ko po hindi po kasama yung PC ko sa pwedeng ma-update. Ay, paano gagawin ko? Bibili na ba ako ng bagong PC? Ano bang kailangan ko palitan? Naka RTX 3060 naman ako. Naka Ryzen 7 naman ako na latest Naka 32 gig of RAM naman ako Bakit ganon? Hindi ako kasama Pero kung titignan naman natin yung system requirement ni Windows 11 E eh pasok na pasok naman yung aking system So ito siya guys So ito yung official website ng Windows 11 mga patid And then makikita nyo po dito scroll down natin At ang ganda talaga ng Windows 11 At gusto kong makasama sa update na to So sa baba makikita nyo dito yung get ready 
Windows 11 isn't here yet. Yeah, like what I said mga kapatid natin, inannounce na nila kung kailan to magre-release pero hindi pa siya available para sa update. But will be coming later this year. So, malaman nyo guys, mahal sabi ko nga sa inyo, October, November, December. Check for compatibility, download the app. Download nyo po yan mga kapatid natin. So, once na na-download nyo na yan, install nyo yan sa mga PC nyo. So, punta na tayo dito sa minimum system requirement. Ayan nga guys yung minimum system requirement. And then, kung makikita nyo po sa processor, ang sabi dito, it's 1 gigahertz. Guys, meron akong 2 gigahertz pataas na processor, the Ryzen 73900X. Or faster with the 2 or more cores, ang sabi dito. Guys, ilan ng cores ng processor ko? Sobrang taas and compatible with the 64-bit processor. So, 64-bit naman yung aking processor. So, sa memory naman, punta tayo sa memory, sabi dito, it's a 4 gig RAM memory yung pinaka-minimum nila. I have a 32 gig of RAM. Sa storage, 64 gigabyte or larger storage, meron na akong all almost 3 terabyte na storage mga kapatid natin. Sa system firmware, secure boot capable. Okay, so medyo alangan na ako dyan. Hindi pa natin alam. And kung punta tayo sa graphics card mga kapatid, ang sabi dito, it's compatible dapat sa DirectX 12. So meron akong RTX 3060. So nakalagay yun sa box niya na compatible siya doon if ever magkaroon ng release ng DirectX 12. And display mga kapatid, 9 inches. Guys, 32 inches itong anging monitor mga kapatid. Internet connection syempre. So ngayon mga kapatid, once na na-download na po natin yung app, ito po yan mga kapatid natin. So ito siya sa PC Health and Glance. So pwede nyo pong tingnan dito guys kung po pwede kayo makatanggap ng update ng Windows 11. So check now natin. <coughs> This PC can run Windows 11. TPM 2.0 is a requirement for running Windows 11. Ang sakit! Ah! Nalungkot ako na nagulat na hindi kasama yung PC ko sa pwedeng ma-update. And mga patid, syempre guys, si Bostusio, Kalikotero, and ma-search, mga patid natin, hindi ako basta-basta naniniwala sa ganyan. Like what I said, mga patid natin, maganda po yung system ko at pasok lahat yung requirement guys sa aking PC, pero bakit ako wala? So I do research, mga patid. Nag-research ako na nag-research ang nag-research guys. Dahil halos dalawang araw na ako nag-research kasi gusto kong makasama sa update na yan kasi napakaganda talaga ng Windows 11. So bago ko muna ipakita sa inyo kung paano ayusin yan mga patid natin eh guys tignan nyo muna tong Windows 11 kung talagang masasabi nyo sa sarili ninyo na gusto nyo rin magkaroon ng Windows 11 update So nga guys, kung gusto nyo pong maayos siya at maging okay yan, so ganito lang kasimple yan. So first mga patid, punta kayo sa inyong mga run or pindutin nyo ang Windows plus R para lumabas po yan. And then itype nyo po ito, tpm.msc. And then click enter. So lalabas po ito mga patid natin, makikita nyo po dito, compatible tpm cannot be found talaga guys sad okay pero guys hindi ako titigil so tignan natin guys kung available ba yung TPM sa akin baka kasi nangyari mga patid natin meron naman akong TPM hindi lang siya naka enable or hindi lang talaga siya pa activate sa aking PC so madali lang yan mga patid punta lang kayo sa Windows guys right click nyo po dyan makikita nyo po itong Windows power shell. So, click nyo po yan mga patid. Lalabas po itong window na to. So, dito sa window na to mga patid, type lang po natin yung get-tpm. So, guys, ayan, nakita nyo ba? So, yan lang po ang itatype nyo, get-tpm. And then, enter. So, mga patid, ito yung lumabas sa manage authentication level full tayo. Guys, owner clear disabled through mga patid natin and everything and blah, blah, blah. Yan, tpm present. Okay, false, false, false. So, in short, mga patid natin, meron akong tpm. Baka hindi lang siya updated or hindi lang siya naka-enable. So, para ma-enable yan, kailangan natin pumunta sa BIOS. Napakadali lang pumunta sa BIOS, guys. Once na nag-restart ang inyong mga system unit, e pindutin nyo lang yung F2, delete, or F11, or F12. Depende yan sa mga motherboard nyo. So, sa akin, guys, ang gamit ko is Aorus. So, ang mga naka-Aorus, guys, it's F2 yung pagpunta sa BIOS. So, tara, mga patid, reset na natin yung PC. So, ito na yung aking BIOS, mga patid natin. Ito na yung BIOS ng Aorus. So, first, pumunta muna kayo sa Advanced Option. 
So, pa nag-advance option na yan, mga kapatid natin, punta lang kayo sa settings, and then punta lang kayo sa miscellaneous. Okay? And then, makikita nyo po dito sa baba, it's a AMD CPU TPM, mga kapatid, is naka-disable. So, guys, kailangan lang natin niyang ma-enable. So, enable, enter, and then pindutin ng F10, Save, configure, exit. Okay, yes. So, antay lang natin mag-boot. And then, that's it. So, once na mag-boot na ulit ang inyong mga PC, mga patid natin, buksan nyo po ulit yung PC health check na dinownload ninyo na app kanina. And mga patid natin, nakikita nyo po ulit yung check now. Try natin guys kung okay na. So, click natin yung check now. So, as you can see, mga patid natin, from the red kanina na check, eh ngayon ay green check na siya. So, this PC can run Windows 11 na. Ayos, di ba mga patid natin? So, ganun lang kasimple yun sa mga kapatid ko na namumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumumum